mejor de nosotros en una nueva edición de la Teletón este próximo 7 y 8 6 de... y 7 6 y 7 ay perdón 6 y 7 si digo mal la gente va a creer 6 y 7 de noviembre como siempre todos unidos para ayudar este, a esta causa que es tan noble y que ya lleva ¿cuántos años? estamos acá con este, María José Alonso gerente de comunicación de la fundación gracias María José por venir ¿eh? no, gracias a ustedes por recibirnos 18 años 18 esta años es la, la, la Teletón número 18 ininterrumpidos exacto y siempre superando récords Sí, siempre logrando las metas que nos propusimos. ¿Y para este año? Bueno, este año es un año muy complicado, ¿no? Que nos desafió a todos. El primer gran festejo fue poder hacer la Teletón, porque bueno, el 99% de los ingresos de Teletón, o sea, lo que nos permite sobrevivir es el evento Teletón. Entonces realmente estábamos muy, muy preocupados por no poder hacerlo. Este, bueno, respecto a lo, a, a lo que nos proponemos, es en principio lograr una recaudación mínima que nos permita por lo menos mantener las atenciones. Estamos ¿verdad? hablando de... Bueno, el año pasado superamos los 121 millones. Uh -huh. Eso es lo que nosotros precisaríamos para mantener el servicio tal cual. De los dos centros, ¿no? De los dos centros. Para poder... este video y allá Exacto. De... Sabemos este que estamos en un año muy complicado. Hay empresas muy complicados, complicadas. Los uruguayos estamos bastante complicados. Afinando números y viendo, bueno, para no suprimir servicios, pero sin arreglar... Nada, sin invertir en tecnología, sin hacer una cantidad de cosas que son las que nos, las que nos digamos, nuestro diferencial. Este, tendríamos que superar casi o llegar casi a los 110, 108, 110 millones uh -huh. para poder, digamos, pero mantenernos en la línea de flotación, ¿verdad? La meta sigue siendo superar los 121 millones porque es lo que nos permite a nosotros mantener el 100% de lo que somos. Pero bueno... Pensando en los 3.300 niños que hoy son usuarios de Teletón, pensando en este año que es muy desafiante y pensando en, bueno, que va, va a haber otro horizonte más adelante, el mínimo que podemos, digamos, este, que precisaríamos son unos 108, 110 millones. Pero va a haber una televisación tremenda con shows. ¿Cómo se viene preparando el Bueno, en realidad, semana? bueno, no, va a haber 25 horas de transmisión. Este, las este 22 año, horas del viernes, ¿no? Arranca. De, a, desde hasta las 22 del viernes hasta la la noche del, sí, del sábado. Sí, exacto, hasta las 23 del sábado. Este año con algunos cambios, apostamos mucho a lo virtual. Es una transmisión, la Teletón se caracterizó siempre por la, uni, la reunión de gente y la unión. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para hacer un evento que cuide la salud, que no promueva la reunión de gente, pero que sí mantenga el espíritu? Y bueno, la idea fue eso, mantener el espíritu, armar, digamos, movidas ciudadanas pero con la distancia, peajes ciudadanos, que la gente nos siga en redes, que la gente se pueda sumar con el hashtag, como decía Claudia, que pueda sumarse a colaborar en forma virtual, eh, que generamos alcancías digitales para que haya menos contacto con, con, con el dinero, digamos. Y bueno, y estamos reconvirtiéndonos, apostando bueno, a que en las peores hemos demostrado siempre que salimos. Teletón surgió en el año 2003, que era una locura, estábamos en medio de una crisis también. Y bueno, y hemos logrado todo lo que logramos. Entonces, bueno, esperamos. Claro, y además hay que decir, porque siempre se está la suspicacia de bueno, que el manejo de los fondos, que todo se audita, ¿no? Y se, se audita después y se presenta públicamente a, a los medios y a, y a las empresas este, en qué ha sido este, utilizado el, el dinero, ¿no? Bueno, Recaudado. justamente hace unos 15 días o una cosa así, hicimos la presentación de la cuenta pública, que es rendir cuentas a la ciudadanía del uso de los fondos. Este, bueno, es una, como una conferencia de prensa, este año con, con, sin público, pero sí con los medios. Este, y bueno, la idea es esa, están subidos lo, 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 los estados contables y la cuenta pública a nuestra web. Y de ahí pueden ver un poco, bueno, el, el uso de los fondos, ¿no? El 91% está destinado a la rehabilitación en forma directa o indirecta. El 70% es directo o directo a lo que es la rehabilitación de los niños y el otro 21% a lo que es... Eh, la, la mantención de los centros, la coordinación de agenda, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y hay una parte que es un 9%, que es todo lo que tiene que ver con comunicación y demás, que es lo que nos permite. El, para el seguir. caso que se superara la, la meta del año pasado, ojalá pienso que sí, se va a poder lograr. Este, ¿qué, eh, ¿Qué sería lo que está faltando? ¿Qué sería el, el, lo nuevo, digamos, para, para Teletón? Bueno, en realidad eh, tenemos todavía pendiente algunas cosas que venimos trabajando, ¿no? Seguir este, avanzando en lo que es tecnología. tecnología. Ustedes saben que eso eh, avanza uh -huh. eh, a pasos gigantados y que es un, también un elemento que incorporado ¿no? a la rehabilitación 
eh, por ejemplo, propicia la inclusión, permite una cantidad de, de, de desarrolla determinadas, ampliar, ampliar el horizonte. ¿no? Entonces, eso es una cosa que es una constante en Teletón. Eh, tenemos un laboratorio de realidad virtual que estamos avanzando en, su, en, en, en ejecutarlo, digamos, y que lo podemos mejorar todavía. Este, pero bueno, lo, 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 realmente lo que nos proponemos como un objetivo, el más real es no tener que cerrar ningún servicio, tener los, los, los 3.300 niños que puedan asistir y todo eso, eso demás, bueno, tenemos un, la investigación, la capacitación, saben que Teletón es un centro terciario, o sea que complementa el sistema de salud y ese es el diferencial. ¿Hay una demanda insatisfecha? No, to, a ver, lo que hoy tenemos es todos los niños que quieren ingresar por primera vez o que solicitan ingresar por primera vez, que son unos 250 por año o 300, lo hacen. Luego lo que a veces tenemos en cuanto a demanda insatisfecha es mayor o menor de, demora en, la, en, en volver a ingresar a, tele, a Teletón. Ustedes saben que Teletón en general son periodos, eh, toda la vida estás en Teletón, entras muy chiquito y, y en general salís a los 18 años. Entonces, bueno, los reingresos es lo que nosotros precisaríamos, es el, es, también es un objetivo que tenemos marcado de aumentar la capacidad de reingresos Ay, a Teletón. Va, María José, bueno, todo el éxito del mundo, por supuesto, siempre estamos todos ahí para apoyar y para, para ayudar 110 personas entre profesionales, técnicos, este, asistiendo otros, otro tanto voluntariado, gente que la verdad da sus horas para, para acompañar un, un centro de Teletón que es una referencia maravillosa. También allá el de Fray Ventos está muy bien. Así que bueno, el, el deseo es que esto se sostenga y, y que, que sea por mucho tiempo más y muchos años más, porque hay muchas familias ahí que acompañan a Sí, a sus más del 60% son del interior, son del o sea interior. que está muy bueno también ahí eso, va, saber. Ahí va. Y si ustedes lo han visitado, ven cómo las familias también son contenidos por todo el equipo multidisciplinario que trabaja allí. Bueno, éxitos. Ahí en pantalla están saliendo todos los, los 0900 para donar. Eh, durante la transmisión lo van a tener. Incluso hay cuentas de bancos abiertos en cualquier hábitat, en las esquinas. Es decir, por todos lados. Eh, no hay como ayer, no ayer fui, ayudar, a, ayer fui ¿no? un shopping a Punta Carreta, sí. decirlo, y, y sentía que alguien chistaba, 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 y me di cuenta que era, era justamente donde están las cajas para la, la, la donación. ¿no? Pero te das o sea, cuenta, está son, bueno el atractivo de llamar. Son 3 millones de dólares es lo que se pide, se gastan tanta boludez claro. en, este, en este estado y no se puede una cosa y vos te, que te da ganas de donar porque sabes a dónde vas, claro. hay una auditoría y la gente no tiene inconveniente en donar y más del 40 y pico por ciento es la fuerza de la gente, por eso pensamos que son las empresas solamente las que cambian no, claro. la diferencia claro, eso es muy importante, el, entre el viernes y el sábado en realidad se juega el partido claro. porque y es importante eso que tú decís en el sentido de 10 pesos 100 pesos, un millón de pesos todo sirve y vale igual porque al final la cifra se arma de todas esas, esas donaciones y para una persona 10 pesos pueden representar lo mismo que un millón para otra. Entonces, ese es el valor de la Teletón. Gracias. Vale, María José, todo lo mejor. ¿eh? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.